Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de transmutation et aussi des différentes techniques qu'on peut utiliser pour transmuter les choses et ça va être particulièrement utile pour la période actuelle, parfois même dans certains cas nécessaire et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que certains d'entre vous m'avaient demandé donc suite à mes autres mes vidéos précédentes je parlais du fait que les artisans de lumière étaient aussi là en partie pour aider à transmuter les choses du collectif et donc on m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour transmuter les choses donc dans cette vidéo je vais parler de tout ça et euh, j'en profite aussi pour vous dire que bientôt je compte faire une vidéo questions réponses donc sans doute sous la forme d'un live et je vous avertirai évidemment de, de la date exacte donc ça, ça sera euh, publié je pense dans, dans l'onglet communauté sur ma chaîne donc si jamais vous n'avez pas les notifications n'hésitez pas à activer la petite cloche hein, qui, qui fait que vous avez les notifications de tous les posts et, et des vidéos et euh, donc euh, je serai ravie évidemment de répondre à toutes vos questions vous pouvez d'ores et déjà si vous avez des, des questions à en mettre en commentaire dans celle-ci et je remercie aussi un internaute qui m'a gentiment proposé de euh, contribuer à mettre des sous-titres, donc de traduire mes vidéos dans une dans d'autres langues. Et donc euh, j'ai dû activer euh, l'option euh, sous-titres sur euh, ma chaîne. Et donc du coup, c'est disponible maintenant pour tout le monde aussi. Donc si vous, si vous souhaitez contribuer euh, à cette chaîne et traduire peut-être certaines de mes vidéos dans votre langue natale, donc ça peut être n'importe quelle langue, euh, ça serait vraiment avec grand plaisir. Et pour le faire, c'est très simple, vous allez voir qu'en dessous de chaque vidéo, donc en bas à droite, vous avez trois petits points, donc juste au-dessus de la, de la case pour s'abonner. Vous cliquez sur les trois petits points et vous allez voir euh, active, euh, ajouter des sous-titres. Donc là, vous allez être redirigé vers une page spécifique où du coup, vous pouvez ajouter des sous-titres. Et euh, évidemment, la seule condition, c'est que vous soyez euh, voilà, vraiment à l'aise avec la langue que, que vous utilisez euh, pour qu'il n'y ait pas trop, euh, trop de fautes. Et un grand merci en tout cas si vous, si vous contribuez à, ce, à cette traduction. Alors transmutation, on appelle ça aussi l'alchimie spirituelle, hein, puisque la transmutation est vraiment reliée à l'alchimie, et c'est le fait de transférer un élément, une énergie d'un état à un autre. Donc par exemple, une énergie euh, dite plus basse ou plus dense, qu'on va transférer à une, à une énergie plus élevée, voire à son état originel. Donc dans ce cas-là, on va plutôt parler d'intégration, par exemple dans la lumière. Donc c'est comme si cette énergie, cet élément venait se dissoudre dans la lumière, et donc du coup disparaître. Alors, je vais aussi revenir sur le terme artisan de lumière parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes vidéos, mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Mais artisan de lumière, c'est une âme qui est venue spécifiquement euh, pour l'ascension planétaire, pour aider donc Gaïa à ascensionner, en euh, répandant la lumière, en rayonnant cette lumière et en ancrant la lumière. Donc d'où le terme vraiment artisan de lumière, on travaille avec la lumière. Donc c'est vraiment intéressant de voir que l'aspect transmutation est vraiment aussi important à avoir comme outil quand on est un travailleur de lumière, un artisan de lumière. Et euh, c'est vrai que beaucoup d'artisans de lumière, bah, on est des êtres sensibles, euh, des êtres euh, qui sont très empathiques aussi, qui ont des capacités empathiques assez développées. Et donc du coup, souvent quand on se retrouve entouré de personnes ou dans des lieux publics entouré de personnes, de beaucoup de gens, on va avoir tendance à absorber les pensées, les énergies, les émotions des autres. Et on va plus savoir quelle est la limite entre ce que moi je ressens et ce qui appartient à l'autre. Et c'est aussi parce que la vérité ultime, évidemment, c'est qu'on est tous un, donc on fait l'expérience de cette unité à travers justement cette empathie. Hein. Donc euh, on ressent l'émotion de l'autre comme si c'était la mienne. Je ressens l'émotion de l'autre comme si c'était la mienne. Et là où ça pose problème, c'est que parfois, même quand on rentre chez nous et qu'on est seul, du coup, eh bien, on a encore cette charge énergétique sur nous, cette charge émotionnelle. Parfois, ça peut aussi passer par le mental, les pensées. Et donc, du coup, c'est là où ça, ça, ça peut nous poser problème dans notre quotidien. Et, et, et Dieu sait qu'en ce moment, là, avec les niveaux de réalité différents qui coexistent ensemble, euh, les, les différents niveaux de conscience, etc., c'est vraiment très facile euh, de se laisser happer, absorber dans une réalité. Parce que là, ce que je perçois aussi beaucoup en ce moment, c'est comme s'il si y avait plusieurs vortex comme ça qui étaient actifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand on va faire ses courses ou, euh, ou peu importe. Et que c'est très facile, finalement, de se faire happer par un vortex et donc, du coup, de perdre cet alignement, de perdre le centrage. Parce que, évidemment, dans cette vidéo, je vous parle de transmutation, mais je pense que ce qui est aussi important de garder, c'est le centrage. Hein. Donc, euh, plus on va être centré, moins on va être à même aussi à se laisser happer par telle ou telle réalité, tel ou tel courant euh, énergétique ou émotionnel. Alors, puisque les artisans de lumière ou les empathes, on a tendance à, à faire un petit peu le ramassage des poubelles des autres et que parfois, du coup, on se retrouve avec cette charge euh, et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est là où ça devient vraiment intéressant d'utiliser la transmutation. 
Alors la première chose euh, dont je vais parler c'est d'abord les émotions parce que les émotions c'est quelque chose quand même d'assez spécifique euh, donc il ne s'agit pas par exemple quand on ressent une émotion qui peut être désagréable donc que ce soit de la peur, de la tristesse ou de la colère de tout de suite essayer à s'en débarrasser en se disant ah je vais vite transmuter parce que j'ai pas envie de ressentir ça parce que ça, ça nous, ça nous met dans un état de résistance à ce qui est et c'est pas ce qu'on cherche euh, on a envie d'être plutôt dans une forme d'accueil de cette émotion. Parce que quand on ressent une émotion, même si ce n'est pas la nôtre, et en fin de compte, il n'y a aucune émotion qui, est vraiment, qui nous appartient, hein, puisque même si ce sont des, des émotions qu'on a absorbées d'autres personnes, euh, ou des émotions qui font référence à notre propre passé, les émotions de notre passé, elles font elles-mêmes référence à euh, nous, voilà, les, ce que les ancêtres nous ont transmis, ce qu'on qu a hérité des, des lignées familiales. Donc on peut vraiment dire que la plupart des émotions voire même toutes, euh, nous appartiennent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas besoin de les ressentir. Donc euh, une fois, on m'avait montré vraiment une image spécifique par rapport au fait d'accueillir les émotions. Et c'est, je, je voyais une, euh, les mains en coupe comme ça, et un papillon qui venait se poser dans les mains. Et le papillon représentait les émotions. Donc quand on, on accueille un papillon comme ça dans, dans ses mains, on ne va pas refermer les mains pour emprisonner le papillon et l'empêcher de voler librement. Et on ne va pas non plus chasser le papillon euh, d'un voilà, coup, coup de main comme ça et de, et de l'envoyer balader. On va simplement le laisser rester dans nos mains aussi longtemps qu'il a envie de rester. Et puis, quand il aura trouvé que voilà, c'est bon pour lui, bah, il s'en ira tout simplement de lui-même. Avec les émotions, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que voilà, quand on vit une émotion, quand on ressent une émotion, c'est vraiment important d'être dans l'accueil de cette émotion et d'être présent aussi à cette émotion, donc ça peut passer par par exemple la respiration, c'est vrai que la respiration ça nous aide vraiment à traverser l'émotion de manière consciente et dans la présence, et puis de simplement laisser l'émotion faire son chemin, parce que l'émotion elle sait où il faut aller, et à un moment donné elle sera prête à complètement être dissoute. Mais là où ça devient intéressant aussi, c'est que donc l'émotion ça nous ramène vraiment à l'aspect féminin, hein, donc c'est le fait d'être récepteur euh, dans la réceptivité de cette émotion et de ressentir l'émotion. Et la transmutation, là on va partir vraiment dans la partie plus masculine. Donc c'est là où on peut trouver aussi un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre le fait de ressentir une émotion et qu on, quand on sent que c'est ok, de vraiment l'aider à se transmuter, donc de l'aider vraiment à retourner à la lumière. Et donc ce qu'on peut aussi transmuter évidemment, ce sont des énergies, on peut aussi transmuter des pensées. Alors comment est-ce qu'on peut euh, vraiment utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil concret finalement aussi pour transmuter Alors, il y, a plusieurs, vraiment, il y a plusieurs méthodes, je ne vais pas toutes les, toutes les mentionner ici. Moi, je vais vraiment peut-être mentionner ce qui, moi, me paraît le plus euh, direct, le plus évident. Donc, il y a, on peut transmuter avec l'aide des éléments aussi, hein, donc que ce soit l'eau, que ce soit le feu. Le feu, c'est quand même un élément qui est très connu pour, justement, au niveau alchimique, transmuter les choses. On peut transmuter via la terre, on peut transmuter via l'air, peu importe finalement comment on choisit de transmuter. Euh, L'important c'est vraiment de mettre l'intention et si on est visuel par exemple de faire une visualisation aussi. Alors on nous parle aussi souvent de la flamme violette, Saint-Germain et la flamme violette. Alors je dirais que la flamme violette on va dire que c'est plutôt l'appellation un peu New Age euh, d'une énergie violette. Parce que l'énergie violette c'est une énergie de transmutation, c'est une énergie très puissante de transmutation effectivement. Et on peut du coup utiliser, euh, invoquer cette énergie violette pour transmuter. Donc, de nouveau, en visualisation, on peut visualiser la couleur violette, par exemple. On peut demander que cette lumière, que cette énergie, elle se transfère par exemple, dans un lieu, dans notre corps énergétique, etc. Et euh, on peut évidemment euh, le faire, par exemple, quand on est, euh, je ne sais pas moi, dans un, dans un supermarché en ce moment, et qu'on sent qu'il y, y, y a des énergies lourdes, que, que les gens sont un peu dans la peur, sont un peu renfermés sur eux-mêmes, etc. Voilà, on peut utiliser cette lumière, par exemple la lumière, violette euh, pour transmuter, pour alléger un petit peu l'atmosphère. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire par exemple. Et euh, moi spécifiquement je trouve que on rentre aussi quand même dans une ère maintenant, euh, ce nouveau paradigme spirituel où les choses en fait sont de plus en plus simples. Donc les choses sont accessibles, elles, elles sont directes et simples. 
Donc moi, ma méthode préférée pour la transmutation, c'est une méthode qui est très directe en fait. Hein. Donc par exemple, ça peut être aussi euh, si vous êtes, euh, si vous faites des soins, si vous êtes thérapeute, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser donc euh, après un soin, donc pour vous décharger peut-être de ce que vous aurez pu euh, absorber lors d'un soin. Bah, c'est simplement, moi, je, je, je me visualise dans une, prendre une, une sorte de douche de lumière dorée qui vient vraiment nettoyer euh, tous mes corps. Et je vais simplement, donc mentalement ou à voix haute, dire je transmute tout ce que j'ai pu absorber de telle ou telle ou telle circonstance et je les renvoie à la source de lumière de, de tout ce qui est pour être complètement transmuté dans la lumière. Et voilà. <rire> et là, évidemment, on peut visualiser hein, que tout ça, ça sort de nous et que ça soit vraiment dirigé vers la source de lumière ultime. On peut euh, ressentir aussi que parfois, voilà, dans, si on ressent des, des lourdeurs dans le corps ou des choses, que tout, tout, tout ça, ça sort finalement de notre champ euh, énergétique. Donc peu importe comment on le vit, mais je trouve que plus, plus les choses sont directes et simples, plus c'est efficace en général aussi. Et une des méthodes que je préfère pour la transmutation, c'est le rire. Parce que le rire est un transmutateur vraiment très 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 puissant. Et je pense que surtout actuellement, dans, les, dans ce qu'on vit actuellement sur Terre, c'est très important de garder son sens de l'humour, de pouvoir prendre un peu de recul sur les choses et surtout d'en rire. Et vous allez voir que plus vous allez en rire, plus vous allez vraiment pouvoir désamorcer beaucoup beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui semblent vraiment lourdes, qui semblent euh, très denses, etc. Bah, dès que ça retourne vraiment, on retourne vraiment dans, la, dans le rire et donc du coup dans la légèreté, bah, c'est comme si tout, tout s'allégeait. Hein. Et, euh, et donc du coup j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. C'est vrai que l'année passée, euh, donc, lors d'un autre stage euh, que je co-anime avec mon amie Rachel, alors quand on, quand on guide un, un groupe hein, lors d'un stage, c'est vrai que toutes les énergies convergent vers les personnes qui guident le groupe. Et donc parfois, on peut ressentir qu'effectivement, il y a une certaine lourdeur, une certaine charge sur nos épaules et qu'on a du coup besoin de transmuter. Et je me rappelle notamment un jour où on avait fait une randonnée euh, près du, de la montagne Bugarache, qui est une montagne qui est quand même euh, très active et qui a une vibration très, très puissante et qui active du coup le feu aussi. Donc on est rentré de cette balade et euh, au dîner à table euh, avec Rachel, on, bon, en général ça part d'une connerie, hein, mais on a, on, vraiment, on a vraiment eu un fou rire de 20 minutes non-stop. On a rigolé, rigolé, rigolé et je sentais que plus on rigolait, plus l'énergie en fait vraiment montait dans le plexus, commençait à ouvrir le plexus, montait ensuite dans le cœur, ouvrait le cœur. Et c'est comme si toutes les lourdeurs de la journée venaient vraiment se dissiper à travers ce rire. Euh, et... C'était vraiment euh, très agréable, on sentait même que ça montait jusque, jusque dans le visage, enfin là cette chaleur qui montait. Et c'est comme ça qu'on a transmuté du coup euh, voilà, toutes les énergies. Et je pense que c'est vraiment euh, une des méthodes en tout cas euh, que je trouve euh, le plus efficace et certainement la plus agréable aussi à, à vivre hein, puisque tout le monde aime rigoler. Donc euh, dès qu'on a l'occasion de rire, je pense que c'est bien de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, aura pu vous aider à mieux comprendre et vous donner peut-être certaines clés pour transmuter. Alors évidemment, comme j'ai dit, je n'ai pas mentionné toutes les techniques de transmutation. Je suis sûre que certains d'entre vous ont d'autres techniques de transmutation. Dans tous les cas, utilisez ce qui, ce qui marche pour vous. Je pense que c'est vraiment le, encore ce qu'il y a de plus simple. Moi, je vous ai partagé ce qui marche pour moi, mais peut-être pour vous, c'est quelque chose de différent. Et bah, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez envie de partager en commentaire vos propres techniques de transmutation. Ce sera avec plaisir qu'on les lira tous. Voilà, je vous dis à bientôt. Satnam.